La muerte tiene permiso desde hace rato. Pensamos que solamente en México. No, también Allende el Bravo, en Texas. Comentamos ayer las primeras reacciones de la tragedia de este tráiler de la muerte con la novedad de que ya son 53 de 66 las personas fallecidas. 53. 27 de ellos son compatriotas, gente pobre. Los demás migrantes, al parecer, son hondureños y guatemaltecos. Se trata, sin exagerar, del contrabando humano más letal que se conozca en la frontera México-Estados Unidos. Medios locales registraron que algunos de los cadáveres tenían condimento para carne, para bistec. La delincuencia organizada transnacional a menudo realizan esta práctica para disminuir el olor de la carne humana y evadir la detección de los perros en los retenes. El cuide es que aquí pasaron por dos retenes y no hubo nada. Quizá por las placas sobrepuestas, no sé, hay que investigar. El gobierno mexicano realiza acciones para cubrir gastos funerarios, la repatriación de los cuerpos, contacta a los familiares, a las víctimas y también solicita apoyos para el otorgamiento de visas humanitarias. Muy bien, Moctezuma Barragán, el embajador en Washington, convocó ya una reunión en su oficina donde estuvieron funcionarios del gobierno de Honduras y de Guatemala. Los acompañó un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional para dar una respuesta regional ante la tragedia ocurrida. Todo eso ayuda, pero no resuelve el problema de fondo. Además, no es la primera tragedia que ocurre en Texas. Quizá es la más grande, la más grave. En México han sido muchas, recordemos, la tragedia del pasado mes de diciembre en San Cristóbal de las Casas Chiapas, en una carretera, que murieron 55 personas, todas ellas centroamericanos. Gente pobre, hermanos centroamericanos. No hemos aprendido, porque no hemos atendido el problema de fondo con todo respeto no sirven no sirven los programas tipo sembrando vida para detener el flujo de migrantes quizás sea un paliativo sí pero no sirve hay que decir además que la investigación avanza rápidamente seguramente porque la trae el departamento de seguridad nacional de Estados Unidos y el presidente Biden está insistiendo eh, se confirma que hay tres detenidos uno de ellos el chofer canijo perversamente se hizo pasar por víctima pero una fotografía en uno de los retenes lo detectó por cierto en la conferencia mañanera hoy en palacio el titular del instituto nacional de migración el señor Francisco Garduño hizo una narrativa de los hechos muy puntual buena narrativa pero con todo respeto le preguntamos, señor comisionado, ¿cómo llegaron estas 66 personas arriba de ese tráiler? ¿Lo abordaron en la frontera? ¿Lo abordaron en México? ¿Lo abordaron en los Estados Unidos? ¿Llegaron solos? ¿Qué hacen ustedes? Y la fiscalía, seriamente, hablo seriamente, para tratar la trata de personas, un asunto de delincuencia organizada transnacional. ¿Cuántas bandas han desmantelado en los últimos tiempos? Ojalá. Y la reunión del próximo martes 12 de junio en la Casa Blanca se atienda de una vez el problema de la migración o avancemos sólidamente. El presidente Biden trae buena voluntad. Los republicanos no. ¿Y en México? En México podríamos avanzar mucho aplicando la ley con inteligencia. Por cierto, con todo respeto, no sé a qué diablos van los fiscales de la FGR a San Antonio, Texas. Me acuerdo que fueron también a, en aquella matazón en El Paso, Texas, en un Walmart, disque para hacer una carpeta en materia de terrorismo. Por favor. Vamos a darle seguimiento y vamos a echarle y denunciar estas cosas. Un fuerte abrazo a todas las, los familiares de las víctimas. Buena tarde.